Georges, la question qui tue. Tu penses toujours pas y faire peur avec ça, toi, non? <rire> C'est une vraie question qui tue. As-tu peur de tuer quelqu'un dans un combat? Non, j'ai pas peur de tuer quelqu'un. Euh, j'ai pas peur de mourir. Euh, ce que j'ai peur, c'est de ne pas être à la hauteur de ce, que, euh, de, de, de ce que les gens attendent de moi. De décevoir les gens. C'est ça qui te fait peur. Ma plus grande force et ma, mon plus grand défaut, c'est ma, ma fierté. C'est ce qui me tient debout euh, durant un combat. T'es pas loin des Japonais, finalement. C'est vrai, mais on, on doit, on, je crois qu'on doit avoir ça à l'intérieur de, de soi pour, pour pouvoir réussir dans ce sport-là. Dans le portrait que le McLean's a publié en octobre dernier, le journaliste a décrit comme un maniaque de philosophie. Tu as lu « L'art de la guerre » de Sun Tzu, mais aussi des philosophes comme Descartes et Nietzsche. Qu'est-ce qui t'allume dans la philosophie? Je commençais à vraiment m'intéresser à la philosophie après ma, ma défaite contre Matsera. Euh, quand j'avais perdu ce combat-là, j'étais vraiment par terre. J'étais champion et puis j'avais touché à la, à la gloire. Et puis, d un, d un, en, en quelques secondes, je me suis retrouvé avec rien. Et puis, je me, ça m'a fait réaliser beaucoup de choses. Et puis, je me souviens avoir lu un passage de, de Nietzsche qui dit « Ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Et là, je commençais à lire ça, et puis ça m'a vraiment inspiré. Et j'ai commencé à m'intéresser à la philosophie. Euh, depuis ce temps-là, je suis, je suis un mordu de, de philosophie. Les bourses, c'est comment ça fonctionne? Ils vous donnent un contrat? Ou... Euh, les, les bourses, c'est différent quand tu commences ta carrière et euh, quand tu combats de championnat du monde. Moi, par exemple, j'ai une bourse pour me présenter. J'ai un bonnet de signature quand je signe le contrat. Le contrat, normalement, ça peut varier entre 5 et 6 combats. Euh, j'ai une bourse pour gagner. Et aussi, j'ai des. Euh, ça, ça les, les gens n'ont pas accès à ça. Okay, pas les publié. journalistes. Non, c'est pas publié, mais j'ai un pourcentage sur les pay-per-views. Et ça, c'est là que. que ah je oui, elle a l'argent. C'est là que l'argent allait. C'est un sport rentable. Absolument. Très, très rentable. J'ai même pu payer la maison de mes parents okay. et tout. Donc, c'est... Ben, fait beaucoup d'argent. Tu as eu ton plus grand sourire de la soirée quand on parlait de ça. Il paraît que tu es aussi un maniaque des dinosaures. Aurais-tu aimé ça étudier en paléontologie? Oui, c'est... Euh, paléontologie, ça, c'est... Je m'intéresse à ça depuis que je suis jeune. Euh, la, la passion vient du fait que quand j'étais jeune, je, je dessinais les dragons, des trucs comme ça. Et ce qui se rapproche le plus de, des dragons, des monstres, en fait, c'est les dinosaures. Entrevue dinosaures. Où sont allés les dinosaures? Alors, on va te montrer des illustrations de dinosaures. Oui. <rire> si tu les reconnais, tu essaies de mettre un nom là-dessus. Parfait. Manon. Triceratops. Exactement. <rire> Mais ça, ça c'est à cause que le, le fossile est très précis. Quand, quand le fossile est précis, je peux le dire directement. Des fois, la couleur et tout, il, il, à cause des, il ajoute des, 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 des trucs qui ne sont pas vraiment dans les, fo dans les fossiles. C'est Jean-Paul Gauthier qui a fait son chapeau. <rire> <rire> on va t'en montrer un <rire> Stégosaure, Stégosaurus. Exactement. Ça, c'est encore un fossile, ça ment pas à cause des les os qu'ils ont retrouvés. C'est facile à... C'est exactement ça. Un double défi ici, deux dinosaures oui. en même temps. Il y a un diplodocus et un brachiosaure. C'est un brachiosaure et c'est un diplodocus, effectivement. <rires> c'est les, les fossiles. C est, c est... Si vous montrez un dinosaure avec des, des, des trucs sur la tête, c'est parce que celui qui a dessiné la photo, il a ajouté ça. OK. On peut pas. Vous comprenez? On, ah oui, on, on peut on pas peut, deviner. On peut pas deviner. Alors, on va t'en montrer un autre. On en a 600. <rire> ça, c'est facile, c'est un tyrannosaure. C'est exactement ça. Le tyrannosaure, en fait, a des, a des plumes. Maintenant, sa, sa photo, vous voyez, c'est erroné. Ils ont le trouvé qu'il y avait des plumes. Ils ont des... des plumes, oui. Donc, ça, ça là, ce que vous voyez, c'est la, la, la vieille école. On pensait que ça ressemblait à des. Moi, je veux dire comme lui, là, parce qu'on est à la veille d'un combat, puis il y a la mèche comme ça, puis moi, je suis pas loin. <rire> c'est vrai. vrai. <rire> Un autre. Ankylosaure. Ankylosaurus. Euh, oui, c'est exactement ça. Ah, okay. Oui. Ankylosaurus. C'est exactement ça, avec une espèce de pénis au bout de la queue. <rire> Hey, on en apprend ça, des choses. Ça, c'est un galimimu. Moi, j'ai ornithomimus. Ornithochichu, moi. Ouais. Ouais, c'est ça. <rire> ça peut être, être c'est la même famille, tu sais. OK. Je te crois, Georges, je te crois. <rire> non, non, je suis sûr que t'as raison. Oh, c'est le, le, le physique, le physique et le... <rire> on va en montrer un autre. Ça, ça c'est un, un, un iguanodon. Euh, Qu'est-ce que j'ai, moi? Baryon... Baryonyx. Baryonyx. Ouais, c'est la même famille aussi. OK, parfait. Si tu veux, on peut te les laisser, photo. Hein? <rire> Garde, Georges. Oui, Georges. Si un jour t'as le goût d'en manger une bonne, je t'attends au Scrabble quand tu veux. Merci, Georges. 
Merci. Bonne chance pour ton combat. Tu restes avec nous.